السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ الحمد للہ حمدن کثیر طیب مبارک و باعت صلاۃ وسلام علیہ اشرف المرسلین و علیہ علیہ و صحب ہی اجمعین مابائد ایہ طلاب الحبا کئی فحال کم یا طلاب زین الحمد للہ نعم پریہ پٹا ودیارتی ودیارتی نکلے എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഓൺലൈൻ വഴി എല്ലാവരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അല്ലേ അതിന് കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പകർത്തേണ്ട ജീവിതം മുഴുവൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ വൃത്തിയായി നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് എന്താണ് എന്താണ് ക്ലാസ് കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ആവണം എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു മക്കളായി തീരണം ഓക്കെ ഇൻഷാള്ള ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് താരീഖാണ് ഏതാണ് കിതാബ് താരീഖ് ഏതാണ് കിതാബ് താരീഖ് താരീഖ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ നിങ്ങൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ച വിഷയ താരീഖ് എന്താ താരീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താരീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രം എന്നാണ് അർത്ഥം ചരിത്രം ഒരുപാട് മഹാന്മായ ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ നല്ല നല്ല കഥകൾ ചരിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ നബിമാരെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ ഒരുപാട് ഉമലാക്കളുടെയും ഉമറാക്കളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ഉലമാക്കളുടെയും ഉമറാക്കളുടെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ ചരിത്രങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ഒരു കിതാബാണ് കിതാബ് താരീഖ് ചരിത്ര ബുക്ക് ഇൻഷാ അള്ള നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊരു ബുക്കും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദുവാ അല്ലെ ഇസ്ലാമിക ബുക്കൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു പ്രാരംഭ ദുവാ ചെല്ലാറുണ്ട് ഇല്ലേ അതൊന്ന് ചെല്ലി നോക്കാം ഇതാണ് നിങ്ങളെ താരീഖിൻ്റെ ബുക്ക് എല്ലാവരും ബുക്ക് മുന്നിൽ എടുത്തു വെക്കുക മറിച്ചു വെക്കുക ഒന്നാമത്തെ പാഠം നോക്കൂ എന്താണ് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് പ്രതിരോധ സമരങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് പ്രതിരോധ സമരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാഠം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രാരംഭ ദുവാ ചെല്ലാറുണ്ട് ആ ദുവാ ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം ഈ പാഠത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് ദുവാ കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് നോക്കാം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അലഹമുല്ലാഹി ലതി സഹലനാദ്ദീനി വസ്വലാതി വസ്സലാമി على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ونه سندم نقول أنه وائكا ونه سرميكا وائكا نوكا كتو كتو سيمبل لانجيجا أوكي أبنا مولا نامة بارت لك نامة بارت مولا پاڑي كام بوغيان الدرس الأول the first chapter ونامة بارت مولا پردرودة سمرنجل پردرودة സമരങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേരാണ് പ്രതിരോധ സമരങ്ങൾ സമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ ഇന്നും പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചാലുണ്ട് സമരം ആ അവിടെ സമരമാണ് ഇന്ന് 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 എന്താ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സമര ഹർത്താലാണ് അല്ലേ സമരങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സമരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഈ പാഠം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ചെറിയ പാടാണ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് പാഠം അപ്പം എല്ലാവരും ബുക്ക് നോക്കിയിരിക്കും കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് ബുക്കിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇൻഷാള്ള അദർസ് അൽ അവൽ പ്രതിരോധ സമരങ്ങൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് യുദ്ധവും അക്രമവും ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്തു മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്തുകയും നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ പ്രതിരോധിക്കാതിരുന്നാൽ അത് കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിന് കാരണമാകും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഇസ്ലാം യുദ്ധം അനുവദിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കി അക്രമമല്ല ആത്മരക്ഷയാണ് ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം മക്കയിൽ ശത്രുക്കളുടെ ക്രൂരതകൾ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോഴാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മുസ്ലിമുകൾ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയത് എന്നാൽ മദീനയിലും ശത്രുക്കൾ അവർക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകിയില്ല മദീനയിലെ യഹൂദികളും 
മദീനയിലെ യഹൂദികളെയും മറ്റും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മുസ്ലിമുകളെ ദ്രോഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാം ദീനിന് വേണ്ടി സഹിക്കാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങൾ മുസ്ലിമുകളെ ഉപദേശിച്ചു അവസാനം പ്രതിരോധ നടപ്പ് അവസാനം പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു അനുവാദം നൽകി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തെ നേരിടേണ്ടി വന്ന യുദ്ധത്തെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് അവർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിനാൽ യുദ്ധം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു നിശയം അള്ളാഹു അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഹിജർ രണ്ടാം വർഷം സഫർ മാസത്തിലാണ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചത് നിബിതങ്ങൾ സമ്പദ് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് അസുവത്ത് എന്നും അല്ലാത്തവർക്ക് ശരിയെത്തും എന്നും പറയുന്നു ഇസ്ലാമിൽ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാവരും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ്ലാമിൽ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ ബദർ ഉഹദ് ഖന്ദക്ക് തബൂക്ക് ഖൈബർ ഹുനൈൻ ഫത്തഹമക്ക അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതിരോധ സമരങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ നടന്നിട്ട് ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇസ്ലാം എപ്പോഴും ഇസ്ലാമിന് എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന സമാധാനം അല്ലേ സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം എന്താ പറയല് സമാധാനം എപ്പോഴും സമാധാനം ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ആക്രമിക്കല്ല വേണ്ടത് സമാധാനത്തോടു കൂടി നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സമാധാനം നടപ്പിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ യുദ്ധവും അക്രമവും ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ അവനെ അക്രമിക്കൂ എന്നൊരിക്കലും ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ യുദ്ധവും യുദ്ധം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാം അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ഓക്കെ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുക എന്നാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം എന്താ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുക എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും സമാധാനത്തോടെ അതിനെ നേരിടുക അതാണ് ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്തുകയും നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ പ്രതിരോധിക്കാതിരുന്നാൽ അത് കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിന് കാരണമാകും അല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്തുക അവരെ തരം താഴ്ത്തുക അതുപോലെ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക ആവശ്യമില്ലാണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രതിരോധിക്കാതിരുന്നാൽ അത് കൂടുതൽ കുഴപ്പമുണ്ടാകും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഇസ്ലാം യുദ്ധം അനുവദിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സന്ദർഭം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ എന്ന് പടച്ചറബ്ബ് ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓതിയത് അല്ലേ ഊതിനല്ലദീന യുഖാത്തലുന റബ്ബഹും ബി അന്നഹും ലുലിമു വ ഇന്നല്ലാഹ് അലാ നസ്രിഹും ല ഖദീർ സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിലെ പ്രതമതായത് ഓക്കേ അപ്പോൾ അക്രമമല്ല ആത്മരക്ഷയാണ് ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഇസ്ലാമിൽ യുദ്ധം നടത്തുമ്പോൾ അത് ആക്രമിച്ചു കൊണ്ട് യുദ്ധം നടത്തുന്നതല്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ആത്മരക്ഷ സ്വയം രക്ഷിക്കുക സ്വയം രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ബദർ യുദ്ധം അങ്ങനെയല്ലേ ഉഹുദ് യുദ്ധം അങ്ങനെയല്ലേ ഹന്തക്ക് തബൂക്ക് ഹൈ ഹന്തക്ക് തബൂക്ക് ഹുനൈൻ ഹൈബർ ഫത്തഹമക്ക പോലത്തെ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയതാ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിലയുറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളാണ് ഓക്കെ മക്കയിൽ ശത്രുക്കളുടെ ക്രൂരതകൾ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോഴാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇസ്ലാം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മുസ്ലിമുകൾ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയത് മക്കയിൽ ശത്രുക്കളുടെ ശല്യം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭയങ്കര ശല്യം ഇസ്ലാമിലെങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക മുസ്ലിങ്ങളെങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ആവശ്യമില്ലാതെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ അപ്പം പോയിട്ട് അവർ അവരെ പ്രതിരോധിച്ച് അവർ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഇസ്ലാം പോയത് ഇസ്ലാം എന്താ പോയത് സമാധാനത്തോടെ മദീനയിലേക്കെല്ലാവരും പാലായനം ചെയ്തു നബിയും കൂട്ടരൊക്കെ മദീനയിലേക്ക് പോയി അവരുടെ അക്രമം നടത്തട്ടെ ഞങ്ങൾ സമാധാനം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അവർ ആക്രമിക്കല്ല ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണേ ഞങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് അവർ ഹിജറ പോയി എല്ലാം പാലായനം ചെയ്തു മുഹാജറുകൾ എന്ന് പറയുന്നവരെ ഹിജറ പോയ ആളുകൾക്കാണ് മുഹാജറുകൾ എന്ന് പറയുക മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയ ആളുകൾക്ക് മുഹാജറുകൾ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അവർ സമാധാനത്തോടെ മദീനയിലേക്ക് പോവുക പക്ഷേ മദീനയിലെത്തിയിട്ടും അവിടുന്നും ശത്രുക്കൾ 
മുസ്ലിങ്ങളെ വെറുതെ വിടുന്നില്ല അവരെങ്ങനെ ഇടങ്ങേറാക്കുക അവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക അക്രമമുണ്ടാക്കുക സ്വസ്ഥത നൽകുന്നില്ല എന്നാൽ മദീനയിൽ ശത്രുക്കൾ അവർക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകിയില്ല മദീനയിലെ യഹൂദികൾ ജൂതന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് യഹൂദികൾ എന്ന് പറയുക മദീനയിലെ യഹൂദികളെയും മറ്റും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മുസ്ലിമുകളെ ദ്രോഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മദീനയിൽ ഒരുപാട് ജൂതന്മാരായ ആളുകളുണ്ട് കാട്ടാളന്മാരായ ആളുകൾ കാട്ടറബികളായ ആളുകൾ അവരിങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സഹിച്ചു അല്ലേ മക്കയിൽ ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങേറുണ്ടാക്കിയപ്പം സഹിച്ചു മദീനയിലേക്ക് വന്നു മദീനയിലേക്ക് വന്നു അവിടുന്ന് ശത്രുക്കൾ ഭയങ്കര ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ആക്രമിച്ചു അവിടെയും സഹിക്കാണ് അവിടെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസികളായ മുസ്ലിമുകൾ സഹിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും മദീനയിലെ യഹൂദികളെ ആയ ജൂതന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വീണ്ടും മുസ്ലിമുകൾക്ക് നേരെ അക്രമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അയച്ചു വിടുകയാണ് പക്ഷേ എല്ലാം ദീനിന് വേണ്ടി സഹിക്കാൻ ആര് പറഞ്ഞു നബിത്വങ്ങൾ മുസ്ലിം ഉപദേശിച്ചു മുസ്ലിം പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട അവർ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളുകളാണ് നമുക്കെല്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സഹിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം പ്രതിരോധ അവസാനം എന്നിട്ടും അവർ അക്രമം നിർത്തുന്നില്ല അവസാനം എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു അനുവാദം നൽകി മതി നിങ്ങൾ മതി മുസ്ലിം സഹിച്ചത് നിങ്ങൾ പ്രതിരോധിച്ചോടുന്നു അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അനുവാദം നൽകുക ഏതാണ് ആയത്ത് നോക്കി ഊദീന ലില്ലദീന യുഖാസലൂന ബി അന്നഹും മുലിമു വ ഇന്ന അല്ലാഹു അലാ നസുരിഹിം ലഖദീം സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിൽ 39വത്തെ ആയത്ത് ആ ആയത്ത് ഇറങ്ങി എന്ന അങ്ങനെ അങ്ങനെ യുദ്ധത്തെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് എന്താണ് അർത്ഥം ആയത്തിന് അർത്ഥം നോക്കി യുദ്ധത്തെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് അവർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിനാൽ യുദ്ധം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു നിശ്ചയം അള്ളാഹു അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹിന് സഹായം കൊണ്ട് അവർ യുദ്ധം നടത്താൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ബദർ ഉണ്ടായത് ഉഹദ് ഉണ്ടായത് ഹന്തക് ഉണ്ടായത് ഹുനൈൻ ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ ദ്രോഹിക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് സഹിക്കും ഒരുപാട് ക്ഷമയോടെ എല്ലാം ദീനിന് വേണ്ടി സഹിച്ചു പക്ഷേ അവസാനം അള്ളാഹു താൻ പറയുന്നു അള്ളഹന പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനി സഹിക്കണ്ട യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ അങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധ സമരങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വരി ഹിജറ രണ്ടാം വർഷം സഫർ മാസത്തിലാണ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള അനുവാദം നൽകിയത് ഹിജറ രണ്ടാം വർഷം സഫർ അല്ലേ മാസങ്ങൾ അറിയാലോ ആ നമ്മുടെ എന്താ എന്താണ് അറബി മാസങ്ങളിൽ പെട്ട സഫർ മാസം ആ മാസത്തിലാണ് പ്രതിരോധത്തിന് അനുവാദം ലഭിച്ചത് ഓക്കെ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു സോറി നബിതങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച യുദ്ധങ്ങൾക്ക് നബിതങ്ങൾ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങൾക്കൊന്നും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നബിതങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത യുദ്ധങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരെന്താ അസുവത്ത് എന്നാണ് അല്ലേ അസുവത്ത് അസുവത്ത് എന്ന് പറയും നബിതങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത പങ്കെടുക്കാത്ത യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശരിയത്ത് പങ്കെടുക്കാത്ത യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശരിയത്ത് എന്നും പങ്കെടുത്ത യുദ്ധങ്ങൾക്ക് അസുവത്ത് എന്നും പറയുന്നു വളരെ ചെറിയ പാഠമാണ് നല്ല രസമുള്ള പാടാണ് ചരിത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും അതിനെ തെതിരി ഭാഗത്ത് നോക്കി ഇതും കൂടി വായിച്ച നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നോക്കി തെതിരി ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ഉത്തരം പറയാം ഞാൻ ചോദ്യ ഉത്തരവും ഞാൻ തന്നെ പറയും നിങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ പാഠത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് എഴുതുക ചോദ്യവും ഉത്തരവും എഴുതുക ഓക്കെ ഉത്തരം പറയാം ഒന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യമാണ് എന്ത് എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം സമാധാനം അതല്ലേ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇസ്ലാം യുദ്ധം അനുവദിച്ച സന്ദർഭം ഏത് ആ സന്ദർഭം എഴുതുക അല്ലേ ഒരുപാട് എന്താണ് ഒരു ഇസ്ലാം യുദ്ധം അനുവദിച്ച സന്ദർഭം ഏത് 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 സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇസ്ലാം യുദ്ധത്തിന് യുദ്ധം നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ സന്ദർഭം എഴുതുക അടുത്തത് ഇസ്ലാമിക യുദ്ധങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്ത് എന്തായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക യുദ്ധങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം അക്രമമല്ല ആത്മരക്ഷ അക്രമിക്കലല്ല ആത്മരക്ഷയാണ് ഉദ്ദേശം ഓക്കെ നാല് നാല് പ്രതിരോധത്തിന് അനുവാദം ലഭിച്ചത് എപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് പ്രതിരോധത്തിന് അനുവാദം ലഭിച്ചത് ഹിജറ രണ്ടാം വർഷം സഫർ മാസത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിന് അനുവാദം ലഭിച്ചു ഓക്കെ അഞ
നിബിധങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വസുവത്തിയെന്നും പങ്കെടുക്കാത്ത യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശരിയെത്തിയെന്നും വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പൂരിപ്പിക്കാം പൂരിപ്പിച്ച് എഴുതുക രണ്ട് യുദ്ധത്തെ നേരിടേണ്ടി ഡേഷ് കൈവുള്ളവനാണ് മൂന്ന് മദീനയിലെ യഹൂദികളെയും ഡേഷ് കൊണ്ടിരുന്നു പൂരിപ്പിച്ച് എഴുതുക മൂന്ന് ഇസ്ലാം യുദ്ധത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇസ്ലാം യുദ്ധത്തിലൂടെ പ്രചരിച്ചു എന്നും അക്രമത്തിന് മതമെന്നും ചിലർ ചിലർ പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള മറുപടി കണ്ടെത്താൻ സഹ സാധിക്കുമോ ഓക്കെ ഒന്നും അവിടെ കൊടുത്തിന് ഇസ്ലാമിക യുദ്ധം അക്രമമല്ല പ്രതിരോധമാണ് രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം കണ്ടെത്തി എഴുതുക കേട്ടോ നാലാമത്തെ അവസാനത്തെ വർക്ക് നോക്കി സൂറത്ത് ഹജ്ജിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം സൂക്തം കണ്ടെത്തി ക്ലാസ്സിൽ ഉറക്കെ പാരായണം ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സൂഹത്ത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എടുത്തിട്ട് സൂഹത്ത് ഹജ്ജ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് അതിന് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉറക്കെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ വിടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉറക്കെ ഓതുക നിങ്ങൾ ഉമ്മയുടെ ഒപ്പം എടുത്തു നിന്ന് ഉറക്കെ ഓതുക ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എഴുതുക വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുക ഇതിൽ തന്നെ പേഴ്സൺ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും പാടൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി ചാല വബർ